ഹലോ ഗൈസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ ഇതെൻ്റെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ടിപ്സും പിന്നെ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ കഴിവുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഈ സമയത്താണ് തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ആയാലും ഡ്രോയിങ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കുക്കിംഗ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ എനിക്കറിയണ നോളജ് എനിക്കറിയണ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീനട്ട് മസാലയാണ് ഈ പീനട്ട് മസാലേൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇത് ചാട്ട് എന്നാണ് പറയുക മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീനട്ട് അഥവാ കപ്പലണ്ടി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒണിയൻ യൂസ് ചെയ്യും ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒക്കെ ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പീനട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പീനട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ പീനട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക റോ പീനട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച കപ്പലിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യും വെറുതെ നമ്മൾ സ്ലോ ഫയറിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പീനട്ട് നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊലി കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് തൊലി കളയാണ്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പീനട്ട് മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പറയില്ല പീനട്ട് മസാല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു ഒണിയൻ ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് സീഡ്സ് കളഞ്ഞ ടൊമാറ്റോ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പീനട്ട് മസാലയ്ക്ക് സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ അതായത് മോൾ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഒണിയനാണ് പിന്നെ ഇത് പപ്പടമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മസാല പപ്പടമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ പപ്പടം യൂസ് ചെയ്തു പെപ്പറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മസാല പപ്പടം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ പെപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല പപ്പടം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് പപ്പടവും പെപ്പറും യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സോൾട്ടും പിന്നെ ഇത് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ചാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ചാട്ട് നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലെമൺ വെജ് ലെമൺ വെജ് ഒരു ചെറിയ ലെമണിൻ്റെ മുറിച്ച കഷ്ണം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഈ ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനീഗർ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കപ്പലണ്ടി ഈ കപ്പലണ്ടി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലോ ഫയറിൽ ഈ കപ്പലണ്ടി റോ ആയിട്ടുള്ള പച്ച കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോ ഫയറിൽ ഇങ്ങനെ
ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ടൊമാറ്റോ ആണ് തക്കാളി ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സീഡ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത തക്കാളിയാണിത് അപ്പം നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീനട്ടാണ് ഈ പീനട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പീനട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോൾട്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് സോൾട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഹാഫ് ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലൈം വെജ് ആണ് ഇത് ലൈം വെജ് നമ്മൾ ലൈം നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറു ചെറു നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്യണം സീഡ്സ് ഇല്ലാത്തതാണ് സ്ക്വീസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാ ജ്യൂസും കിട്ടും ലൈം വെജ് യൂസ് ചെയ്യണതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ജ്യൂസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ചാട്ട് മസാല ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പുതിയത് കാണിച്ചാണ് ഇത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാൻഡ്സ് കൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈ സീസണിങ് സീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോൾട്ട് പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം ചാട്ട് മസാല അതെല്ലാം കൂടി നന്നായി നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താല ഇത് നന്നായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഈ പീനട്ടിനകത്ത് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീനട്ടിനകത്ത് ഒന്നും പിടിക്കാതെ നിൽക്കും അപ്പം നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് കുറച്ച് പെപ്പർ എടുക്കും പെപ്പർ ഈ പാ ഈ പപ്പടത്തിൽ മസാല പപ്പടം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതാ പപ്പടം യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പെപ്പർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പപ്പട ഒക്കെ നന്നായി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുക്കാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് മല്ലിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മോഡല് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിനി 
നെക്സ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സംഭവം നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതില് നമ്മൾ സോൾട്ടും ചാട്ട് മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോയുടെ ആ പുളിയും പിന്നെ പപ്പടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും പിന്നെ കോറിയാണ്ടർ ലീവ്സിൻ്റെ മല്ലിൽ ഇടുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ പീനൻ മസാല നിങ്ങളെല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആകെ കൂടി വേണ്ടത് ചാട്ട് മസാലയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ അപ്പം എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ